uh, in our last classes, we discussed something about measuring external factors influencing innovation in farms. Suppose whenever we are thinking about innovation, to innovate something, to make something new, or whenever we are thinking about our creative ideas, however we are implementing these creative ideas into reality, that means whenever we are doing these kinds of works, however we are measuring our external factors, however we are measuring our environment, and why environment should be measured, and why environment is important in consideration. Okay, so that's the thing actually we have discussed in our last classes. Now, in the last class, I the market in the market. So, the market can emphasize the market. The market can do market. The market can do the Suppose we have a genie story. Suppose we have a camera. We have a mobile stand. We have a stand camera. We have a 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 camera. যখন অ্যাকচুয়ালি দেখতাম যে মানুষ আসলে আসলে সেলফি তুলতে চায় এবং সেলফি দূর থেকে তুলতে চায় এবং সেলফি অনেককে একসাথে নিয়ে তুলতে চায় দশ বারো জন একসাথে নিয়ে সেলফি তুলতে চায় তখন আমি কি চিন্তা করলাম যে হ্যাঁ মার্কেটে আমার সেলফি ক্যামেরা বা সেলফি স্ট্যান্ডের খুব ভালো একটা মার্কেট আছে বা ডিমান্ড আছে তখন আমি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেলফি স্ট্যান্ডের জন্য ইনোভেশনের দিকে ঝুঁকলাম রাইট ঠিক কি না জি স্যার সো ব্যাপারটা আসলে এরকমই আসতেছে যে যেমন আমি যখন মার্কেটের কথা লোকেশনের কথা চিন্তা করছিলাম লোকেশনটা কীভাবে হচ্ছিল লাইক লোকেশনটা কী ছিল যেমন প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস আমার লোকেশনটা এমন জায়গায় হবে যেখান থেকে আমি চাইলেই আমার খুব স্মুথলি গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেসটা আমি প্রোভাইড করতে পারতেছি গুডস প্রডিউস করতে পারতেছি সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারতেছি দ্যাট মিন্স সাপোজ আপনার লোকেশনটা যদি এখন নারায়ণগঞ্জ হয় এখন নারায়ণগঞ্জ আপনি কী প্রোডাক্ট প্রডিউস করবেন যদি এমন হয় যে বন্দরের পাশে বা নদীর পাশে হচ্ছে আপনি ইট ভাড়া দেবেন দ্যাট মিন্স আপনার জন্য কিন্তু ওই জায়গাটা খুবই সুইটেবল একটা জায়গা কারণ কি যে আপনার ইট ভাড়াটা সাধারণত নদীর পাশে বা বড় জায়গার পাশে হওয়া ভালো কিন্তু এখন আপনি যদি এমন মানে এই টাইপের হইলে ভালো কেন কারণ আপনার মানে প্লেসটা এমন হবে যেখান থেকে আপনার প্রোডাক্টটা এবং সার্ভিসটা খুব সহজে প্রোভাইড করা যায় আর প্রোডাক্টটা প্রডিউস করা যায় কিন্তু আপনি যদি এখন ঢাকা শহরে এসে আপনি এখন সিমেন্ট কারখানায় যদি যান ইট উইল বি টু ডিফিকাল্ট থিংস ফর ইউ টু ডিসাইড অ্যান্ড টু আইডেন্টিফাই দ্যাট হুইচ লোকেশন উইল বি অ্যাভেলেবেল ফর ইউ অ্যান্ড হুইচ লোকেশন উইল প্রোভাইড সাম বেনিফিটস টু ইউ এসব এরপর হচ্ছে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন অফ লজিস্টিক আপনার লোকেশনটা এমন জায়গা হবে যে জায়গাটা থেকে আপনার লোকেশন মানে এটা ডিস্ট্রিবিউট করাটা অনেক সহজ সাপোজ আপনার প্রোডাক্টটা যদি এমন হয় যে পঞ্চগড়ের এখন আপনি ঢাকায় আনবেন এই পঞ্চগড় থেকে ঢাকায় আনতে আনতে যদি প্রোডাক্টটা পতনশীল প্রোডাক্ট হয় পেরিসিবল প্রোডাক্ট হয় তখন কিন্তু আপনার ঢাকা আস্তে আস্তে প্রোডাক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য কিন্তু আপনার খুব স্মুথলি কাজ হবে না তার মানে আপনি ইনোভেশনের কথাও যদি চিন্তা করেন আপনি যদি ইনোভেশনের কথা চিন্তা করেন আপনি যদি ক্রিয়েটিভিটির কথা চিন্তা করেন তার মানে আপনার ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড লজিস্টিক কিন্তু অনেক বড় একটা ফ্যাক্ট লজিস্টিক কি হচ্ছে আমার পণ্যটা সাপ্লায়ার থেকে আমার একদম কাস্টমার পর্যন্ত বা একদম সাপ্লায়ার থেকে আমার কাস্টমার পর্যন্ত যেভাবে আসতেছে বা যা যা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজকর্ম বা সম্পূর্ণ ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটিসটাকে আমরা লজিস্টিক বলতেছি মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস আমি যদি মার্কেটিংয়ের কথা চিন্তা করি বা আমি যদি সেলসের কথা চিন্তা করি আমার লোকেশনটা এমন জায়গায় হওয়া জরুরি আমার লোকেশনটা এমন জায়গায় হবে যেখান থেকে আমার সব কিছু স্মুথলি করা যাবে যেখান থেকে আমার সব কিছু খুব সুন্দরভাবে করা যাবে क्षेत्रीय এবার আসেন যেমন মার্কেটের ক্ষেত্রে আমি মার্কেটের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে মেইন প্রোডাক্ট জিওগ্রাফিক্যাল প্রোডাক্ট ট্যাক্স অফ কাস্টমার বি টু বি বি টু সি বি টু জি এগুলো বলছিলাম লাস্ট ক্লাসে আজকে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে কম্পিটিশন অ্যান্ড প্রোডাক্ট মার্কেট ক্যারেক্টারিস্টিক্স দ্যাট ক্যান ইনফ্লুয়েন্স ইনোভেশন এমন আপনার বেসিক মেজেস যদি বলি নাম্বার অফ কম্পিটিটর্স ওয়েন ফর ইউ উইল হ্যাভ সেভাল কম্পিটিটর্স ইন দ্য মার্কেট দ্যাট মিন্স দ্য কম্পিটিশন উইল হাই and whenever you are going for the innovation that means the customers or the uh, sub uh, ki bole consumers will be attracted for your product kaun ki suppose amader samaje ba amader alaka gulate jokhon mudi dokan dekhi pasabashi char pasta mudi dokan amra dekhi keno kaun hocche tader modhe ekta competition hoy keu chal 60 taka keu sell korteche keu 160 taka keu 60 taka 
তারপরে এই যে কম্পিটিশন এই কম্পিটিশনটা কিন্তু মেইন আবার যখন কোন কোন মুদি দোকানে এই প্রোডাক্টটা আছে ওই প্রোডাক্টটা নাই তারপরে যখন কম্পিটিশন বেশি হচ্ছে যখন আপনার নাম্বার অফ প্রোডাক্টের এভেইলেবিলিটি বেশি হচ্ছে আপনি যখন ক্রিয়েটিভ কোনো কিছু করতেছেন আপনি যখন ইনোভেটিভ কোনো কিছু করতেছেন ইনোভেটিভ কোনো কিছু রাখতেছেন তখন কিন্তু আপনার কি হচ্ছে যে কম্পিটিশনটা হাই হচ্ছে এবং এখানে ইনোভেশনটা অনেক বেশি ইমপ্যাক্ট ফেলতেছে আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মেইন কম্পিটিটর দ্যাট মিন্স আপনার এম এনই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আপনার মেইন কম্পিটিটর সাপোজ বাজারে তো সবাই আর মেইন কম্পিটিটর হয় না সাপোজ আমি যদি এখন জুতার বিজনেস করি আমার মেইন কম্পিটিটর কারা বাটা এবং অ্যাপেক্স মানে বাটা এবং অ্যাপেক্স হচ্ছে আমার মেইন কম্পিটিটর সো আমি যখন কোনো কিছু করব জুতা রিলেটেড স্যান্ডেল রিলেটেড তখন আমি সবসময় ফোকাস করব কাদেরকে যে বাটা এবং অ্যাপেক্সকে রাইট জি স্যার তো এই কথাটা বলা হচ্ছে এবার আসেন কোয়ালিটিভ মেজার যে অ্যাকচুয়ালি আমি এখন কোয়ালিটিভ চিন্তা কী করবো আগেগুলো কি কোয়ান্টিটিভ বলা যায় যেমন নাম্বার অফ কম্পিটিটার্স আমি সংখ্যায় বের করে ফেলতে পারতেছি চারজন ছয়জন পাঁচজন দশজন আমার ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ মেইন কম্পিটিটর আমার মেইন কম্পিটিটার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমি খুব সহজে বের করে ফেলতে পারতেছি বাট কোয়ালিটিভ মেজারমেন্টটা কী যে কোয়ালিটিভ মেজারমেন্ট হচ্ছে ইয়োর ফার্মস গুডস অর সার্ভিসেস নিড টু বি কুইকলি আপগ্রেডেড টু রিমেন রিলেভেন্ট তারপর আপনার প্রোডাক্ট যদি এমন হয় যে আপনার দশ বছর প্রোডাক্ট মানে দশ দিনের আগের প্রোডাক্ট এখনো সেম অবস্থাতেই আছে দেখেন কি হচ্ছে যে আপনার প্রোডাক্টের কাস্টমারের প্রোডাক্ট লাগবে একটা কিভাবে সে আপনার দোকানে গেছে রুটি রুটি কিনতে আপনাকে বলছে রুটি আছে কিনা আপনি বললেন নাই আই দোকানে গেছে রুটি আছে কিনা সে বললো নাই আই দোকানে গেছেন রুটি আছে কিনা সে বললো নাই তার মানে তিন দোকান ঘোরা হয়ে গেছে চার নাম্বার দোকানে গিয়ে রুটি কিনতে গেছে কিন্তু দেখেন পরের দিন কিন্তু এই চারও জনে কিন্তু আপনার জন্য রুটি রাখবে রুটি দরকার ছিল একটা কিন্তু আপনি যখন প্রত্যেকটা দোকান থেকে ফিরে গেছেন তাহলে পরের দিন কিন্তু প্রত্যেকটা দোকানদার আপনার রুটি রাখতেছে তার মানে এই যে ব্যাপারগুলো যদি এমন হয় যে আপনার ওই আগের অবস্থাতে আপনি পড়ে আসেন আপনি যদি কুইকলি আপগ্রেডেড না হইতে পারেন কুইকলি যদি ইম্প্রুভ না হইতে পারেন কুইকলি যদি অ্যাডভান্স না হইতে পারেন তাহলে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার জন্য এটা প্রবলেম বুঝাইতে পারছি স্যার বোঝেন নাই যেটা <laughs> যে আপনার টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কি কেউ হয়তো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতেছে কেউ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ইউজ করতেছে কেউ ইলেকট্রনিক ডিভাইসেস গুলো ইউজ করতেছে তার এই ব্যাপারটা কে কোন টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্মটা ইউজ করতেছে কার টেকনোলজিক্যাল প্ল্যাটফর্ম কোনটা বেশি ভালো কারটা বেশি ভালো এরপর কারটা কতটুকু কাজ করতেছে কারটা কতটুকু অ্যাডভান্স এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু কোনো আইডিয়া নেই এই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু কোনো আইডিয়া থাকবে না রাইট সো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্যাক্ট বা এটা হচ্ছে বড় একটা ফ্যাক্ট এরপর কি বলতেছে ইউর ফার্মস গুড সার্ভিসেস আর ইজিলি সাবস্টিটিউটেড বাই ইউর কম্পিটিটার অফারিং তার মানে ধরেন আপনি কি করলেন আপনি কোনো একটা প্রোডাক্ট অফার করলেন এই অফার করতে গিয়ে যখন দেখতেছেন যে আপনার প্রোডাক্টটা এমন যে আপনি একটা খুব সহজেই সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট বাজারে আপনার কম্পিউটার আনতে পারতেছে কি সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট কি ধরেন আপনি চা ফিনলে চা গ্রিন টি এই সে এগুলো করতেছেন তো পাশাপাশি ব্যাপারটা এত সহজ যে সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট যখন আসবে কফি বা হচ্ছে নেস কাফি ব্ল্যাক কফি যখন আসতেছে তখন কিন্তু আপনার প্রোডাক্টের ডিমান্ডটা কমে যাচ্ছে তো এই কথাটাই বলতেছে যে অ্যাকচুয়ালি আপনার যেই সাবস্টিটিউট প্রোডাক্ট এই সাবস্টিটিউট প্রোডাক্টের যে ব্যাপারটা এটা যাতে কম্পিটিটর যারা আছে তারা যাতে খুব সহজে অ্যাভেল করতে না পারে কারণ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ সাধারণত যখন আমরা অ্যাভেল করি তখন দুইটা ওয়েতে হয় একটা হচ্ছে হয় আপনি যেটা করবেন আপনার কম্পিটিটর সেটা করতে পারবে না অথবা আপনি যেটা করবেন আপনার কম্পিটিটর সরি আপনি যেটা করবেন আপনার কম্পিটিটর সেটা করতে পারবে না অথবা আপনার কম্পিটিটর যেটা করবে আপনি এটা চেয়ে ভালো করবেন বুঝতে পারছি কথা কি বুঝছেন তার কথা কি বোঝা যাচ্ছে জি স্যার আমি যদি আইপিএল এর কথা বলি সাপোজ ধরেন এখন দশটা টিম এক্সিস্টিং আছে 
সেক্ষেত্রে নতুন একটা টিম আসলো যেমন লখনৌ বা আহমেদাবাদ এরা যখন আসে তখন কিন্তু এই যে দশটা টিম যারা এক্সিস্টিং ছিল বা আটটা টিম এক্সিস্টিং ছিল তাদের মধ্যে কিন্তু একটা মানে মোটামুটি একটা ভালো নাড়াচাড়া দেওয়া হয়ে গেছে কারণ কি কারণ এটা তাদের জন্য স্ট্রেচ কিসের স্ট্রেচ যে তারা এই এক্সিস্টিং যে প্লেয়ারটাকে পাইতো এখন হয়তো বা তাদের ডিমান্ডটা বেড়ে যাবে প্লেয়ারদের ডিমান্ড তারা হয়তো ওই প্লেয়ারটাকে কিনতে পারবে না বা তারা হয়তো ওই প্লেয়ারটাকে নিতে পারবে না কারণ এই যে বিষয়গুলো যখন বাজারে নতুন কোনো কম্পিটিটার আসতেছে নতুন কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আসতেছে কেউ তখন কিন্তু এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এক্সিস্টিং মার্কেট এক্সিস্টিং অর্গানাইজেশনের মধ্যে বিশাল বড় ধরনের একটা কম্পিটিশন তৈরি হয় কি হয় কি না জি স্যার হয় স্যার কারণ কি আপনি কি করবেন আগে থেকে অনুমান করে আপনার কম্পিউটার কি করবে আগে থেকে বোঝা আপনার কম্পিউটার কি কি কাজ করতে পারে আপনার কম্পিউটার কেমন কাজ করবে আপনার কম্পিউটার কি করবে এই জিনিসগুলো বোঝা কিন্তু এত সহজ না রাইট তো এই জন্য বলা হচ্ছে এটা কোয়ালিটিভ মেজার যে কোয়ালিটিভ মেজার যে এটা মানে আইডেন্টিফাই করা একটু টাফ ডিফিকাল্ট ওকে তার মানে আমরা যদি পরেরটাই দেখি দেখেন কি বলা হচ্ছে যে আমার যে ব্যাপারগুলো মার্কেটের পজিশন এই জিনিসগুলো কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ কি মার্কেটটাকে যদি অ্যানালাইজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু আমার ইনোভেশন যেটা ইনোভেশন কিন্তু খুব সহজে টিকবে না যেমন বলা হচ্ছে টাইপস অফ ফাইন্যান্স ফর জেনারেল অ্যান্ড স্পেসিফিক ইনোভেশন অ্যাক্টিভিটিস আপনি যখন ইনোভেশন করতে যাবেন তখন কিন্তু আপনার ফাইন্যান্সের দরকার হবে আপনার টাকা পয়সার দরকার হবে উইদাউট ফাইন্যান্স উইদাউট ফাইন্যান্সিং অর উইদাউট ইকোনমিক কন্ডিশন অর উইদাউট গুড ইকোনমিক কন্ডিশন ইটস কোয়াইট ডিফিকাল্ট টু ইনোভেট সামথিং রাইট সো এই জিনিসগুলো কি যে দেখেন সব ফার্স্ট আমি যদি বলি এক্সটার্নাল সোর্সেসগুলো ইন্টারনাল সোর্সেস আর এক্সটার্নাল সোর্সেস ইন্টারনাল সোর্সেস কি হতে পারে যে আমার অ্যাসেট থাকতে পারে আমার হতে পারে লোন থাকতে পারে নিজের নামে বা আমি কোনো জায়গা সম্পত্তি বিক্রি করতে পারি আমার কোনো সম্পদ জমা থাকতে পারে আমার সেভিংস থাকতে পারে এগুলো কি ইন্টারনাল সোর্সেস রাইট ঠিক কিনা জি স্যার ওকে তার মানে পরে আর এক্সটার্নাল সোর্সেস কি যে সোর্সেস গুলো আমার বাইরে থেকে এক্সটার্নাল সোর্সেস কি হতে পারে যে আমার ডেপথ হতে পারে ব্যাংক লোন অথবা আমাকে কেউ ঋণ দিছে অথবা বন্ধু বান্ধবদের কাছে ধার পাওয়া বন্ধু বান্ধবদের কাছে ধার নেওয়া এই জিনিসগুলো কি হতে পারে যে আমার ডেপ হতে পারে ইকুইটি কি যে আমার স্টক বিজনেস অ্যাঞ্জেল বিজনেস অ্যাঞ্জেল কি কেউ আমার বিজনেসে ইনভেস্ট করতেছে আর বিজনেসে কেউ টাকা দিতেছে আমার বিজনেসে কেউ ইনভেস্ট করতেছে যদি এরকম হয় তাহলে আমরা সেটাকে বলতেছি ইকুইটি আর ডেপ হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি ওই যে বললাম যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ধার করা ব্যাংকে থেকে ধার আপনার আত্মীয় স্বজন হতে পারে আপনার যে কোনো কিছু মিক্সড মিক্সড কি যে আপনার লোন এবং হচ্ছে কি আপনার বন্ডস দুইটা মিক্সড হতে পারে আপনার কনভার্সেবল বন্ড ধরেন আপনার সেভিংস সঞ্চয়পত্র আছে এই সঞ্চয়পত্রটাকে আপনি যখন এটা ভাঙে ফেলতেছেন বা হচ্ছে আপনার প্রিফার্ড স্টক আর ফাইন্যান্সিয়াল ট্রান্সফার কি গ্র্যান্ডস অ্যান্ড সাবসিডিজ প্রাইভেট ডোনেশনস অ্যান্ড ফিলান ট্রফি এই জিনিসগুলো তার মানে এক্সটার্নাল সোর্সেস কি যে নিজে ছাড়া বাইরে থেকে যখনই কোনো টাকা পয়সা আসতেছে গভর্নমেন্ট অথরিটিস হতে পারে আপনার বাইরে কান্ট্রি থেকে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেলে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে এই সবগুলো সোর্সকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এক্সটার্নাল সোর্সেস দেখেন পাবলিক পলিসি ইনভারমেন্ট ফর বিজনেস ইনোভেশন পাবলিক পলিসি ইনভারমেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার রেগুলেশন বলেন আপনার গভর্নমেন্ট রেগুলেশন বলেন গুড গভর্নেন্স বলেন এরপর হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইমপ্লিকেশন রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস আইন বলেন লেজিসলেশন যদি বলি সব কিছুই কিন্তু আমার ইনোভেশনের ক্ষেত্রে অনেক বড় ধরনের একটা এফেক্ট করে কেন কারণ ধরেন আপনার গভর্নমেন্ট যদি ইনোভেটিভ ফ্রেন্ডলি না হয় ইনোভেশন ফ্রেন্ডলি না হয় তাহলে কিন্তু যদি আমার দেশ সরকার রাষ্ট্র যদি আমার ইনোভেশনের উদ্ভাবনের কদর না করে তাহলে কিন্তু আমার জন্য একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় যে অ্যাকচুয়ালি আমার এটা কতটুকু আমি ইনোভেট করতে পারতেছি অন দা আদার গভর্নমেন্ট যখন আমাকে অনেক বেশি সাবসিডিয়ারিজ দিচ্ছে ভর্তুকি দিচ্ছে আমাকে প্রণোদনা দিচ্ছে আমাকে হেল্প করতেছে আমাকে ইনভারমেন্ট দিচ্ছে আমাকে ইন্সপায়ার করতেছে আমাকে মোটিভেট করতেছে তখন কিন্তু আমার জন্য ইনোভেশনের দিকে যাওয়া অনেক পসিবল রাইট ঠিক কি না এই দেখেন গভর্নমেন্ট সাপোর্ট প্রোগ্রাম কথা কি বুঝাইতে পারতেছি জি স্যার ওকে তার মানে এবার ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো যদি দেখি যে পসিবল ব্যাপারগুলো কি যেমন বাই পলিসি অবজেক্টিভ বাই টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট বাই কন্ডিশন অন দ্য সাপোর্ট ফাইন্যান্সিয়াল ভ্যালু অফ সাপোর্ট এই জিনিসগুলো অলরেডি আমি বলছি যে কীভাবে কীভাবে হেল্প করে যেমন বাই পলিসি অবজেক্টিভ কি ক্যান ইউজ দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ সোশিও ইকোনমিক অবজেক্টিভস বাট দিস হ্যাজ
কি বলছে বাই কন্ডিশনস অন দা সাপোর্ট কি পলিসিস ক্যান প্রোভাইড আনকন্ডিশনাল ট্রান্সফার অর সাপোর্ট ক্যান বি প্রোভাইডেড অ্যাজ এ অন এ ডিসক্রিশনারি অর নন ডিসক্রিশনারি অর ডিমান্ড বেসিস মানে কি এই যে বিষয়গুলো যে আমি ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে কোন পলিসি কীভাবে আসতেছে কোন পলিসি আমাকে কি ইন্ডিকেট করতেছে কোন পলিসি আমাকে কীভাবে হেল্প করতেছে কোন পলিসি কীভাবে কাজ করে কোন পলিসি কীভাবে কাজ করবে এই জিনিসগুলো এখানে বলা হয়েছে এরপর আসেন মেইন টাইপস অফ পলিসি ইনস্ট্রুমেন্ট টু সাপোর্ট ইনোভেশন মেইন টাইপস অফ পলিসি ইনস্ট্রুমেন্ট কী হতে পারে যে আপনি ট্যাক্স ইনসেন্টিভস কি ধরেন এগুলোর মধ্যে একটা হতে পারে কি ট্যাক্স ইনসেন্টিভস ইনসেন্টিভস কী হবে লাইক আপনি যদি ইনোভেটিভ ফার্ম হন বা আপনি যদি ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের মধ্যে পড়েন তাহলে বলা হচ্ছে সরকার এত টাকা পর্যন্ত আপনার ট্যাক্স ডিডাকটেবল ডিডাকটেবল যে ব্যাপারটা আমরা বলি যে হয় না আপনার তিন লাখ টাকা হলে আপনি ট্যাক্স দিতে হচ্ছে সেখানে গভর্নমেন্ট বলে দিচ্ছে যাদের এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বা যারা হচ্ছে ইনোভেশন করে বা যারা হচ্ছে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ব্যবসার মধ্যে আছে তাদের তিন লাখ না তাদের পাঁচ লাখ টাকা হলে তাদের ট্যাক্স দিতে হবে মানে এই যে যে আপনার ট্যাক্স এভিয়েশন দুই লাখ টাকা বাড়ায় দেওয়া হইলো এটা কিন্তু আপনার জন্য একটা সুবিধা রাইট জি স্যার গতকালকে প্রাইম মিনিস্টার বলছে যে বিদেশে গেলে এখন থেকে আর ঘর বাড়ি বিক্রি করে বিদেশ যাওয়া লাগবে না প্রবাসী ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ব্যাংক থেকে সে লোন নিয়ে বিদেশ যেতে পারবে তার মানে এই যে এই ধরনের যে সাপোর্ট গুলা যদিও এটা ইনোভেশনের জন্য না কিন্তু কি এই যে এই ধরনের যে ডিক্লারেশন বা এই ধরনের যে সাপোর্ট বা এই ধরনের যে কথাবার্তা এগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি একজন ইনোভেটরকে ইনোভেশনের জন্য ইনস্পায়ার করবে রাইট সম্পর্কে বলা যেমন এখানে কি কি আসতেছে দেখেন এনার্জি এনার্জি ব্যাপারগুলো কি ট্রান্সপোর্ট কি আপনার ট্রান্সপোর্টের মধ্যে এয়ারপোর্ট রেল রোডস ব্রিজেস ওয়াটার ওয়েস অ্যান্ড মেরিন ফ্যাসিলিটিস আপনার পোর্ট এনার্জি যদি বলি জেনারেশন স্টোরেজ ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশনের মধ্যে কি পড়তেছে টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক পোস্টাল সার্ভিসেস ব্রডকাস্টিং মানে এখানে আপনার টাইপসগুলো বলা হয়েছে আমি যদি হেলথের কথা বলি তাহলে আপনার কি যে ওয়েগুলো বা সেক্টরগুলো যদি এখানে বলি হেলথের ক্ষেত্রে কি আপনি ক্লিনিক হসপিটাল আউটরেস সার্ভিসেস রাইট আমার ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে কী হতে পারে পিউরিফিকেশন স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশন ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে সলিড ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট হ্যাজারডাস ওয়াস্ট ওয়াস্ট ওয়াটার এই জিনিসগুলো বলা হয়েছে এখানে যে অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্যাক্টরিসগুলো কী কী এরপর এই যে দেখেন লেভেল অফ অ্যাগ্রিমেন্ট ও ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট কালেক্টিং ইনফরমেশন অন ক্যারেক্টারিস্ট অফ দ্য ফার্ম সোশ্যাল ইনভয়মেন্ট তো সোশ্যাল ইনভয়মেন্টের ক্ষেত্রে আমার ইনভয়মেন্ট কতটুকু ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে যেমন আপনারা কিছুদিন আগে দেখছেন কিনা যাই না যেমন একজনকে দেওয়া হইলো কি সে রকেট বানায় ফেলছে খেয়াল করছেন ইনোভেশনের নিউজে দেখছেন ফেসবুক মিডিয়াতে একটা বিশ্ববিদ্যালয় ওটা কোনো টেস্ট করার অনুমতি পাচ্ছে হুম হুম অনুমতি পাচ্ছে ওকে মানে কি অ্যাকচুয়ালি যেমন আপনার সোশ্যাল ইনভয়মেন্ট এই যে ব্যাপারটা যেটা ইনোভেশন হলো এটা কিন্তু সোশ্যাল ইনভয়মেন্টের একটা বড় একটা ফ্যাক্ট রাইট সো এই জিনিসটা যেমন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অ্যাজ ডাইভার্স অফ ইনোভেশন যে আপনার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরসগুলো কী বলতে থাকেন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অ্যাজ ডাইভার্স অ্যান্ড অবস্ট্রাকলস টু বিজনেস ইনোভেশন তার মানে আপনার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস যেটা এটা আপনার অনেক সময় কী হতে পারে ডাইভার্স ড্রাইভ ড্রাইভার্স আর কি ড্রাইভার্স কি যে আপনাকে এটা প্রমাণিত করতে পারে আবার অনেক সময় অবস্ট্রাকলস ক্রিয়েট করতে পারে আপনার এক্সটার্নাল ইনভয়মেন্ট করতে পারে আপনাকে ফস্টার করতে পারে আপনাকে তলান্বিত করতে পারে আপনাকে সামনে আগায় নিতে পারে অথবা আপনাকে কি করতে পারে আপনাকে আটকে ধরতে পারে আপনাকে আপনার সামনে অবস্থাকে ক্রিয়েট করতে পারে আপনার সামনে প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে যে প্রবলেমের কারণে আপনি হয়তো বা কি করতে পারতেছেন না এটা আপনি সামনে আগাইতে পারতেছেন না এই জন্য আর কি যে এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অ্যাজ ড্রাইভার্স অফ ইনোভেশন কীভাবে ড্রাইভার্স যে আপনার ডোমেস্টিক কাস্টমার্স আপনার মার্কেট ডেটা পাবলিক পলিসি সোসাইটি এই জিনিসগুলো আবার এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরস অ্যাজ এ ব্যারিয়ার্স অফ অবস্টাকলস অর ব্যারিয়ার্স অর অবস্টাকলস টু ইনোভেশন এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরসগুলো কীভাবে আপনার ব্যারিয়ার্স হিসেবে কাজ করে যেমন আপনি এখানে বলা হয়েছে ডেটা কালেকশন অন ব্যারিয়ার্স অর অবস্টাকলস ক্যান ফলো দ্য লিস্ট অফ ফ্যাক্টরস প্রোভাইডেড এই যে দেখেন আপনার কী হচ্ছে যে আপনার অল্টারনেটিভ আস মানে অনেক সময় কী হতে পারে আপনি যদি অ্যাকুরেট ইনফরমেশন না জানেন আপনি অ্যাকুরেট ইনফরমেশন যদি অ্যানালাইসিস করতে না পারেন তাহলে কী হবে আপনার প্রবলেমটা কী হবে যে আপনার অ্যাকুরেটলি যখন করতে পারবেন না তখনই আপনার প্রবলেম কী হচ্ছে যে ওভারঅল 
আপনার যে প্রবলেমটা হচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে আপনি মার্কেটটা ঠিকমতো আইডেন্টিফাই করতে না পারলে ডিমান্ডটা ফোরকাস্ট করতে না পারলে বা আপনার কাস্টমার যারা তাদের ডিমান্ডটা ফোরকাস্ট করতে না পারলে তাদের ডিমান্ডটা আইডেন্টিফাই করতে না পারলে কি হবে যে আপনি কিন্তু তাদেরকে অ্যাকচুয়াল যে সার্ভিসটা এটা দিতে পারবেন না আপনার মার্কেটে যদি ডিমান্ড না থাকে প্রোডাক্টে তাহলে আপনার প্রোডাক্ট নিবে কারা তাই না সো ওই জায়গাটাতে কিন্তু অনেক প্রবলেম এই জন্য আপনার একটা দিক থেকে যদি আপনি ভালো করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য ভালো আর যদি না হয় তাহলে কিন্তু আপনার জন্য বিজনেসের জন্য ইনোভেশনের জন্য দুদিক থেকেই খারাপ এই জন্যই বলা হচ্ছে যে ক্যান ফস্টার অ্যাজ ওয়েল এস ক্যান মেক সাম অবস্থা কোর্স কারণ একদিক থেকে আপনার এই বিজনেসটাকে ফস্টার করতে পারে আবার ঠিক সেম দিক থেকে বা অন্য দিক থেকে আপনার এই বিজনেসটাকে অবস্থা কোর্সে ক্রিয়েট করতে পারে ক্লিয়ার জি স্যার জি স্যার ওকে সো দ্যাটস ইট আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ নেক্সট চ্যাপ্টার পড়ব নেক্সট চ্যাপ্টার পড়লে তখন ইনশাআল্লাহ 